Het is ook een minder in versie volgende een kan voel ik zo dadelijk. Waarschijnlijk gevoel ik dat ik in de reeks moest uitstappen op die oorlogsspel. Waar is het vertrouwen om die jaren bij mij is, maar aan de andere kant bieren, omdat ik ook een mens is. Het is een ongelooflijke gezicht. Ik kan me niet noemen dat zo is Jezus. Ook op een geleentijd een paar discipels vooruit gesteerd om een boerkamer geleerd te maken voor een ontmoeting. Een nachtmaal geleentijd waar het zo so instelde bij een bespaai specifieke maaltijd. In de afgelopen week het een paar discipels ook vooruit gekomen en die saal voor ons gereed gemaakt. Op bijzondere manier is daar saam gewerkt door een groot span om alles gereed te krijgen zoals het vandaag hier is. Ons nachtmalen wordt bij bijgewoon die nagenoeg 220 lidmaten. De afgelopen week is ons bij besluit komen na dat van ons gesê ons het 240 stoelen in die saal en ons het gesê dit gaan nie genoeg wees en ons het nog 50 stoelen gaan koop. Al 50 stoelen wordt volgesit vandaag. Hier is vir ons goed, is een revolutie vir die heren, om vandaag aan die einde van seizoen 2 as het ware op so'n hoog nood af te sluit. En ons wil al die heren en heren geef vir elke vele wat volgend baie getrouw sy roepstem gehoor het, om hier te wees en ook een ontmoeting met die heren te aanvaard. Mag dit vir ons elke heren een besondere geleerdheid wees. As jy die moeilijk sê, draai jou stoel so dat jy lekker kan sien en uh, dan gaan ons lekker saam ook rondom die woord van Heere Keir. Volgende baie belangrike boodskap vir elkeen van ons, ons het afkomend ons na die tijd aan teen, en as elkeen van makkelijke plek hier gaan ons begin. Wat vir ook kostbaar is, is volgende Heer Heere Keir, wanneer mens mekaar die oor kijk, om een tafel keire mens. Sy is mens nie strak, die mens hoor hoe gaan dit, en mens hoor hoe gaan dit met die mede bloot en die ware van het stok Jesus Christus en is volgend lekker gewees om die bas te hoog met julle keier en ook met mekaar julle geloof al klaar te geloof. Terwijl ons dan so saam is, kom ons tree en ontmoeting met die Heere, gesang 209, stroef die 1 en gesang 212, die eerste drie stroef is. Dit is die twee die daar was die ter voorbereid.
Die Heere groet ons met woorde. Ek neem nie besluite soos mense nie. Mense oordeel volgens uiterlijke voorkomst. Maar ek kyk na die binnenkant. Ek kyk na jou hart. Gemeente, genade en vreugde van God ons Vader, van Jesus Christus die Heere, dier die krachtvolle werking van die Heilige Geest. Amen. Terwijl ons die loflied sing, ek sien daar nog so drie, daar kom ons ingekom, jylle kan vir die stoelen by die tafel kom sit, jylle gaan vir ons by die tafel kom sit, Robby, daar kom sit jylle nog by die tafel, terwijl ons die loflied sing, gesang kloort in 14, stroef 1 tot 3, kom ons loof die jylle in die prachtige lied. Alles en allemaal in my lewe 
op uiterlijke voorkomst en sirwaarde te beoordeel. Dit is baie vinnig wat ek op sirwaarde sien. Dit wat ek sien, die uiterlijke voorkomst, keer vir my, dat ek baie vinnig my man kan opmaak en precies kan weet wat ek denk van iets of iemand. Dit is nogal maar verder, nie, as mens nie baie tijdens na uiterlijke voorkomst kyk en dade een oordeel vel van dit wat jy sien. En ek het omgezien iets van toets die afgelopen week, baie mense het hier my lewe geskap die afgelopen week, en baie mooi het hierdie mense doopgehou, en gesien elkeen van ons, op ons eie manier, hierdie ou foukie, gaan maak, om op sigwaarde, om uiterlijke voorkomst, dit wat ek sien, net so een oordeel te vel, en betuig hier, is dit baie onrechtvaardig. Hoeveel boeken, laat ek en jy ongesiens wat voorbij gaan op die raak, omdat ons, net dat die buitenblad kijk, is ek hier jou boekie is faal. As die buitenblad so leid, dan kan ek maar nie denk, hoe leid dit binnen kan, wat is die inhoud van die boek? Toe nie lees met ek die boek, dan denk ek, ja, ek sê die boek nie eens opgeteld. As ek nou eens gekyk het, na die buitenkant van die boek, ek het nie eens een begeerte, om te sien wat is die eerste twee woorde in die boek nie. As mys een boek, laat jy hier misloop, een goeie boek misloop, om aan die buitenblad, nie vir jou dade, daar die aantrekkingskracht gehad het, wat het moes gehad het nie. Hoeveel mense laat ons by ons levens voorbij gaan, omdat ons daar ook op sig waar, uiterlijke voorkomst, baie vinnig gauw oordeel maak, en sê, ach, die ouwe so, die ouwe so, sy so, ach, die ouwe, dat daar voorbij gaan, sonder dat ons, die mens, achter die uiterlijke voorkomst, ontdek het. Hoeveel geleentede laat ons by ons voorbij gaan, en voudig, omdat ons op sig waar, die uiterlijke tekens, en uiterlijke voorkomst, dat ons by ons voorbij gaan, omdat het nie recht dat ons aan dat trek nie. In die kerk is daar een hoop is dat ook omdekke wat ons misloop, omdat ons op sig waarde die mense en die dinge vastkijk. Ons kijk na die buite in plaas van die binne. In die groot hartseer is ons mis baie keer so groot en sikke mooi geleendere. Bijvoorbeeld by nachtmal is daar soveel geleendere waar ons op sig waarde kan vastkijk is daar plek vir my in die tafel, sig waar, is daar nou een klein stikkie brood, en is daar een klein stikkie wijn, wat? Een interessante ete, om ons baie keer op sig waar die een nachtmaal beoordeel. En in tussen, kon jy die periodeensjaal gesê het volgend van een baie, baie speciale ontmoeting met Heere Jesus, wat hy 2000 jaar gedeerde reeds vooraf gereel het vandag met jou. Jy kan het misloop as jy vandag op sigwaarde wil kyk wat in die tafel is. Want die oordeel op sigwaarde maak ons soms arm en laat ons dit by baie, baie potentiaal voorbij doen. Baie persoonlijke vlak. Wat sien jy as jy in die spiel kyk? Wat sien jy as jy in die spiel kyk? Ja, jy is recht. Jy sien jou self. Sonder jy het altyd besef weeg jy daar die beeld dat vir jou terugkijk op die uiterlijke voorkomst. Jy weeg daar die beeld op uiterlijke voorkomst, op sigwaarde, dit wat jy sien. Nou wat sien jy in die spiel as jy na die uiterlijke voorkomst kijk? Sien jy daar een vlog? Een totale mislukking. Die grootste sondaar wat jy ooit op die aardbol al ooit gesien het, of sien jy so die dieper by die uiterlijke voorkomst verby, en sien jy een stikkie potentiaal, een stikkie goddelike potentiaal, wat die Heere in jou lewe kom opsluit het, wat die Heere by jou by mekaar gebring het, sien jy ook daar die goddelike potentiaal wat God in jou geplaas het. Die afgelopen week het ek baie keer by Nofpaak voorbij gerei, en recht ook aan Nofpaak is daar die kerk, met daar die filosoofboord op, en ek noem het die filosoofboord, want die mens dink nog op die keer, oor daar die koor gedachte, wat hulle vir die week met jou deel. En die afgelopen week het die volgende daar gestaan, en ek het baie daar ook gedink. Jy is in werkelijkheid, dit wat jy in Godse oog is. Jy is in werkelijkheid, dit wat jy in Godse oog is. Uiterlijke voorkomst, sigwaarde, 
Dit wil ek met die oog nou door kan sien. Kom en het bepaal jou en my hele lewe. Dit kom en het intimideer die lewe en my levenspel elke lewe dag. Dit dikteer ons elke eens lewe, want mense, leiers en spandede word gekies op uiterlijke voorkomst. Mense word aanvaard op uiterlijke voorkomst. Mense word veroordeel op uiterlijke voorkomst. Mense word selfs afgeskryf op uiterlijke voorkomst. Mense word verkleineer of verhoog op grond van uiterlijke voorkomst. Dit wat ons op die oog af sien, tel vir ons baie. Ek denk dat ons baie keer sien, tel vir ons te veel. Min van ons slaag daarin om die uiterlijke voorkomst voorbij te kyk en tot die binnen in iemand sy hart te kan sien. Om iemand sy hart te kan sien, om iemand sy hartskwaliteite werkelijk te sien, altyd by die uiterlijke voorkomst voorbij te kom en die potentiaal wat versluier en verborgen achter die uiterlijke voorkomst hee, om uit dit te kan uitkom. En ek geloof om potentiaal in mense te sien, om iemand sy hartskwaliteite te raak te sien, is een gave wat net God vir jou en vir my kan geef. Om iemand die Godse oor te sien, daar die potentiaal te sien, is een gave van oor. En as ons vandag ook maak by hoofdstuk 11 van die story by 1 Samuel 16, daar in die oud testament, gaan ons ontdek hoe dat God nie daar nou van jou en my lewe, op die basis van ons uiterlijke vertoon, op die basis van ons uiterlijke voorkomst. Maar God kyk na een ding, en hy kyk na diep die binne, binne in jou en my, hy kyk na ons hart, hy kyk na ons hartskwaliteite. En as daar een is wat potentiaal te raak sien, as God. En hy sien in die alkeen van ons vandag, soveel potentiaal opgesluit, hoekom wat hy weet wat hy in jou ingeset het. Hy weet hoeveel tyd hy gevat het, om daar die dinge in jou lewe in te sit, het hy jou dan nie gemaakt nie. Maak ook by hoogstuk 11 van, of by jyn saam al 16 in jou bybel, en kom en bring jy gewoon vir hom op hoogte van van jyre week gebeur het. Ons het gesien, Israel is nou lekker ingebouw in die beloofde land, die beloofde land wat reeds in Abrahamse tyd dat Israel beloof is, en op die skipboord het jyre dit vir hulle dier Joshua en die klomp wonderwerke dan gegeen. En dan kom hulle met die snaakse versoek, hulle soek een aardse koning. Hulle maak een van die slagste keeses wat hulle ooit in die jou kon maak, wat een keese wat nou vir hulle duisend jaar hulle lewe en geschiedenis gaan bepaal. Hulle sê, jyre, baie dankie, maar nie dankie, ons wil nie in. Ons wil nie meer as koning heen, ons wil asjeblief een aardse plaas bevang, een aardse koning heen. En ons sien God laat dit toe, En al was dit nie Godse plan, dat daar aardse koning aangestaan is, word nie, laat hy dit nog steeds toe. Ons noem dit Godse toelaatbare wil, alhoewel dit nie sê wil was, dat Israel een aardse koning kry nie, laat hy dit nog steeds toe, dat hy versoek volbring word. Die vraag is, hoekom wil God nie een aardse koning vir Israel heen nie? Die Heer is so eenvoudig, God wil nie een laag tussen hom, en die mense ingebouw heen nie. Want hy was, hy sê, koning gaan, alles wat hy na die tempeltie sal gaan, gaan die koning nog die tiende van dit vat, die tiende van dat vat, jylle gaan vir die koning sy slawe werk, jylle gaan nie meer jylle sal wees nie. God wil nie een hindernis tussen hom en sy mense heen nie. En toch bou hulle dit vir hulle self in. Jy sien vir elf beke in die die twee seisoene, het die story vir jou en vir my ontvouw, kronologies, tydgewijs. En elke keer het ons uitgewijs, wat is Godse plan om ons as mense terug te kry? Nou as jy een paar gemis het en hoogste keer het ons gesien, het God die prachtige plan om met ons mense een pad te stap in die lewe by ons te woon, maar die eerste twee mense, Adam en Eva, ons verteenwoordig is, kies een totaal ander plan as wat Heere vir ons in gedachte gehad het, die resultaat word dat ons gebroke van Heere af verder nie gebeur. Ons is geskryf van Heere as gevolg van ons sonde. Ons sal sien dat die rest van die story maak die Heere die meeste plan om jou en my terug te kry. En dom kan dies. God sal tot op die uiterstes toe gaan om hierdie plan 
tot werk in plaat oor van om te voorsien, so dat ons weer kan terugkom. Een eeuwe ouwe reddingspoging. Die volk Israel, sy God omself aan die volke openbaar, sy karakter, sy kultuur, sy, na, sy natuur, en om die beste sy wil en sy plan, wat hy vir die volk het, dit alles, om ons terug te kry. God wil nie in een gelaal van hy sy het is om ingebouw en nie, so dat hy hom kon sien, nie een haardse koning wat die verkeerde preekie van hom na die mense toe kan laat uit, uitgaan. Hy wil gesien word vir wie hy is. En een haardse koning sal dit net bemoeilik, want as jy nie die koning wat die verkeerde koning vir die kon wees, God het daar die koning wil sien, so die God nooit sien. Laas week was die team in Samer 1 tot 5 en sien ons Hoe word die eerste koning van Israel aangesteld? Dit is so. En die story vertel vir ons, dat aan die buitenkant op sig waarde was so absoluut een lang en mooi man. Een mense geese. Een gunsteling soort koning. En ons sien waar die gauw so maak dit nie as koning. Hoekom? Want so al verdraai en verbring Godse beeld na die mense toe. Hy as het ware trek die beeld wat God het, heel te mal skeef na die mense toe. Wanneer mense God die er sal sal leiderskap moet beoordeel, sal wel een gierige, vrede God gesien het, as hulle na sal moes kyk. In plaas van die heilige, rechtverdige, genadige en liefdevolle God, as hulle na sal kyk, dat hy die gierige en vrede korrupte God gesê. En nou beinvloed sy wil sotreer in die boostorie van God en God moet ingryp in die onderstorie en hoe doen hy dit? Hy gaan na Samuel toe en sê vir Samuel sy wil was klaar koning in Israel gewees. Ons gaan nou so ver om een nieuwe koning vir Israel te kies. Een koning wat vir mense sal wijsweekrechtig is. As hulle na hierdie koning kyk, moet hulle weet wie ek is. Nie een verdraaide beeld of een verronge beeld nie. Een koning so na my hart, het God het gesê. Een koning wat die mense so laat sien wie God is. Een koning wat God sy plan baie duidelik aan die mense so bekend maak. En God vind daar die persoon, God vind daar die persoon, want as dit een mense kese was, so dat die laaste vir die laaste kese van mense gewees het, wie hy kies as volgende koning. Die persoon wat God vind, was so onbekende, in die skadiewee bewegende, skaapwachte sien, wat sy pak sy klein, stinkende kikkie, opgepas het in die eensame jyls, buitenkant Bethlehem. God kies vir David. Die stil vraag word, wat sien God in hierdie onbekende, in die skadeweer bewegende skaapwachter sien die dag? Wat veroorzaak dat God vir David van alle mense kies om koning van Israel te word? Jy, God kan potentiaal raak sien. Wat is baie duidelik, David was sy man na God sy hart gewees, en ek kan ook besal in 78 vers 70 tot 72 neerskryf, dit kom nie in die story voor nie, maar dit geef vir ons die inse, hoekom God vir David kies. Ons lees daar, hy David as sy dienaar gekies, en hom van die skaapkrale al weggeneem. Achter die lammer mooie het hy om weggehaal om sy volk Jacob, sy eindom Israel te versorg. David het volk met toewijding versorg, en hulle met oorleg geleid. Die Afrikaanse vertaling lees ons en hy het hulle opgepas, dit is hy skaap en hy oprechtheid van sy hart en hy geleid met die verstandige oorleg van sy hande. Vanaf nergens, uit die jubels van Bethlehem, waar niemand sy begin het om een koning vir Israel te soek nie, het jong David die 16 jare geseen omgegeer vir sy paalse skaap. Hy die omgeef so ver gegaan dat hy betrouwbaar en verantwoordelik was, dat hy oor elke skapie verantwoordelikheid aanvaard. Op geleendhede lees ons dat David levensgevaarlijke ongedeerd is, soos afweer, leeuws en bere. En hy was elke keer betrouwbaar en verantwoordelik daar. 
Wat zou so jij doen het, as jy vir jou paas is staan, wat jy een beer of jy een leeuw aangeval het? Jy kreeg jou paas daar en nog 6 met een extra groot skoupel, om jezelf te verdedig nie. Jy het sêker die onakkeraatste wapen, wat jy kon hee, en hou slingervel in die stomp, herde stomp, en nou nie jy jouself ten een leeuw of een beer verdedig. Ek weet wat ek so doen. Ek so om myself te denk het, waar is net nog een skaap. Beer en die, beer en die moet ook jou wel eet, vat maar die ook nie, ons sal volgende keer weer gesels. En terwijl ek dit in sou gehaard toe en seker gemaakt het, maar naaste boom is ek, vir eerste 100 meter nie achter nie. Wat sou jy gedoen? David valt man, hy is 16 jaar uit, as die leeuw of die beer kom om een lang in die trok weg te dra, sit ek om achterna, ek val hom aan en red die land met sy weg. As hy my wil aanval, grijp ek om aan sy baard en sla hom dood. Ek het al met, al, ek het dit al met sowel in die leeuw as sy beer gedoen. Nie kan nie skaap om die David sy baard gaan verloor in die. Hy is betrouwbaar. David was een man na Godse hart. Dit is Godse kriteria waar hy koning skies. Wat beteken dit? David het die selfde prioriteit gehad as wat God gehad het. Hy was lief vir mense en hy het omgegeen vir mense. As David as hy herder so baie omgegeen het vir die skaap, sy lewe op die spel geplaas het vir die skaap, hoeveel die meer sal hy nie as een koning sy lewe op die spel geplaas het vir een van Godse mense nie. Die punt is, God kon het sien, maar niemand anders kon het sien. Amal in Davidse lewe het om gering geskat, het om onderskat, het om heel te mal oor die hoofd gesien, en dan het jy al die dikkie gehoor van um, Rijbals, die, die dikkie shepherd boy, ek het so vanaf vertaal van die woorde, die koorkie sê, maar wanneer andere skaapwachter sien, mag God altijd de koning sien. Selfs as jou lewe vol met die gewone dinge, en net dit oomlik kan hy jou aanraak en alles kan verander. Wel, dit was nie die oudste nie, dit was ook nie die sterkste wat daar die dag gekies is nie, toch het die eerste geval in die nazies gebewe as hy uit sy pad so kom. Want die andere skaap wat dit die sien, mag God al net een koning sien. En dan kon jy een koning in David sien, hoe kan daar een koning uit die skaap wat dit sien kom? Vier mense kon het glad nie sien, mense wat vrek na op jou David geleef het. David sy pa Isai self kon het nie sien. In 1 Samuel 16 beveel God vir Samuel om een hoorend vol olie te maak om na Bethlehem toe te gaan en daar een van die saai sy seens as die volgende koning van Israel te sal. Hier komt Samuel in Bethlehem aan, hy krijg vir die saai vertel vir die pa, die verskrikkelijk hoe goeie nies, en vir jou seens, is die volgende koning van Israel. En soos een pa maar is, is hy baie trots en opgewonnen, hy roep sy sewe oudste seens, en hy krijg ons oorlopwijper van die oudste na die na die jongste gereed om aan te dreef vir sou en dan beweeg Samuel een vir een van die oudste na die jongste die heer die sewe seens voor die leel die oudste jyre is het hy nee voor al die nade jyre is het hy nee voor Sama jyre is het hy Nee, en so gaan Samuel by al 7 voorbij en 7 keer word daar nie gesê, Heer God, en ek wil nog al hoor die dink uit Samuel, nou wat nou, Heer? Hier het gesê, Heer, van die saai sy seens, en dan vraag hy amper die retorische vraag, die saai, hier het so geringe op die vraag, is dit al jou seens? En dan met die saai antwoord, nie, Heer, daar is nog gesê, Heer, jou steenkie, hy is ons jou schaap achterkie. Die saai, David sy eie pa het op uiterlijke voorkom sy waarde nie gedink dat David die koning sy kon wees nie. En sy wilste drome het hy nie hierdie pita aan David toegedig nie. Isai was nie 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 lief vir David, hy was baie lief vir sy kind, maar hy kon eenvoudig nie sien om daar die koning na vore kan tree uit die rieel maaitie. Die breeuwse woord wat hier gebruik word, word vir die jongste, is nie soos, is soos ou laat van die, ons ou kleintie, die ou achters die, 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 die achtergebleem die, die ou zwaardskapie van ons gesin. En hy, hy wil vir ook. 
Niet om daar weer van aan te drukken als die veld het. Uit vier die kinderen wat daar afgaan en om voor het hij lekker tot vrouw kan kom, te loer op die olie oor sy kop, want saam en salf om, as die volgende koning van Israel op 16-jarige leefde. Wat so jy vir die net op daar die oomblik as jy in Davidse sandale gestaan het? Terwijl die olie van jou kop afdruk daar, daar het gedink het, ek so moet gaan kroone oppas om te kyk wat pas vir my. Nie daar het nie. Wat doe daar het by word gesal van en van daar het terug herdersvelde toe om die stapel op te pas? Om daar het daar te wees waar hy nodig is. Om daar te gaan oefen, soos wat die herders en skaap beleid, soos sal die koning later bekom om Godse mense te leid. Isai kon nie sien, wie is David? David, sy oudste broer Eliab, kon het ook nie sien. Israel is oorlog met die Filistijne, en die keer kom die groot reis, goed aan die drie meter oudie, die het alle verte van gaat na vore, hy daag is die tijd en sê, stier jylle bedste kruider tegen my uit, en ek sal hom uithaal, en kom ons verspil nie bloed vandag, en as ek kom wen, dan ben die Filistijne sommer vir Israel. Jy is om net te staan met die door die Filistijne, en jy hoort elke dag die uitdaag, en jy hoort elke dag die uitdaag, van hierdie reis, dan behoort jy om op uiterlijke voorkomst, een drie meter lange mens, waar die hele die so iets gesien? En wat die aksie is, op uiterlijke voorkomst, bewe. David is die sewe broers, is ook hier, hier die al besoek hier, David is nog by die huis, hy is die jonge akkie, hy is die waardig om te gaan beklui, en die oor nog nie, los om by die huis, en daar op sy val om en sê, hy, vat ek vir ons vir jou broers, en bevel vond die voeders op die kos. En so beland hier die onbekende schaapwachter die op die oorlog stond. En David ook om vast in sy broer die lak, en die sê vir hom, hoe kom het hier hier gekom? En by wie het hier daar die klomp die vee in die wildernis gelos? Ek ken jou domma strand en jou vermeetheid, jy wil net die gevecht sê. Het is baie duidelijk dat Ilya baie loos is op David, hy was baie gewees toe David gesalf is, dier Samuel, as koning van Israel. En nou is hy baie loos, en hy wil ek, ek is daar my oudste gewees, ek is eindelijk die oudste gewees wat daar een koning moest word, as daar een koning gekies word. Alhoewel niemand het anders geweet en nie dat het geweet. En hy onderskat vir ou David op sinwaarde, op uiterlijke voorkomst. Hy kan nie potentiaal sien, hy het sitte oogklappe aan. Hy kan nie sien wie David rechtig is. Hy kan nie tot in Davidse hart sien nie. Hy som Davidse hart op met vermeetheid, domme strandheid. Hy ken vir David glad nie. En die keer was die jaap verkeer. David is nie hier om die gevecht as die toeskouwer te kom dobber. Jy is hier om die gevecht uit te gaan en dit ook te gaan wen. Man alleen, eender sien alleen, saam met God en die Filistijne. En David kon op sig waarde uitdrukke voorkomst voorbij kom en sê, ach, dit is net een oorlesie, my God is baie groter as daar die wees en die nood sê, dan gooi dat uitstap. Die saai, die daar kon het nie sien. Saul, die koning van Israel, kon het ook nie sien. Toe David homself bereid verklaar, om te sê, ek sal die goeie van my klei, het Saul daar in sy tent vir David gesê, nie verspot wees nie, ek kan toch nie die verstijn vecht nie, want dit is nog maar een sien, terwyl hy van jongs af een vechter is. Ek denk dit van die grootste, die grootste van Israel om raak te sien en dit te sê, as jy een pop langer is as die rest van jou volk, dan is jy Israel sy wees. Dan is jy ons die geskikte ou om op uiterlijke voorkomst tegen Saul of tegen Goliath te gaan uitstap. As jy ook blammer is as die rest van jou volk, dan is jy ons die ou wat moet gaan beklui. Saul sien niks meer as die kleine ons sien die wat voor hom in sy tent staan nie. En daar buiten is die grootste mens wat hy moet op aarde gesien. Een spotbrein op sy beste. En toch laat Saul vir David uitstap om die gevechte van ver. En dan sal hy ook Goliath. Goliath weef David letterlijk dadelijk op. Hy kyk af, dit is ou sien die wat my gebracht al sonder wapens nog met te kom. Hy het die stok en wat het hy daar in sy hand? Hy het hier wapens by hom nie. En hy maak daar die grootste fout van sy leven. Hy voel vir klein neer, hy voel vir spot. Wie denk Israel, is ek? Dat hulle na my toe ou stier wat vrachtig nie eers wapens sien. 
Hy sê vir David, is ek al wond, dat jy na my toe kom met die stof. En so vir die laaste beledigings wees, wat God ook weet, het sy lewe gemaakt, het vijf minuut later was hy dood, en het hierdie maniekie wat die stof in sy hand gehad het, sy kom met sy eie zwaar afgekap. Ons lees dat, die lees het vanaf nader gekom, as jy sien, kom my lees op jou af, wat sy jy doen, David het ek nie met jy so doen, David het voor hem toe gehad, en die vers nie toe, by die swaard, by die lange spies, by die skuld voorbij gekyk, en vol selfvertrouwe, gooi dat uitgehaal. Vier mense, kon dit nie in Davidse lewe sien, maar een kon, een kon, hy kon die potentiale David raak sien, een boesom vriend daar, Jonathan. Jonathan was koning Saul's geseen, hy sê dat matig die troon opvolger die prins, hy is eindelijk volgens raamwoorde die volgende koning van Israel. En Jonathan ontmoet daar die dag vir David, wat nou net vir Goya het verslaan het in sy paarse tent. En al ons beindruk met David, selfs Saul, so wonderlijk dat hy David vir David te plek in sy neer geef, in sy eie agendas natuurlijk, maar Jonathan sê iets meer in daar. Jonathan sê iets anders. Hy sê potentiaal. Want wat doen Jonathan? Ons lees, Jonathan het sy mantel uitgetrek en het vir David gegeen. Hy het ook sy wapen rusting, sy swaard, sy boog en sy gordel vir hom gegeen. Jonathan gee nie vir David enige keer en hy gee vir hom koningskere, die kere van die prins. En hy sê daar, jy weet jy David, ek sê jou potentiaal. Ek herken en verstaan dat jy eindelijk die hewe koning van Israel moet wees, en nie ek nie. Waar vir ons een mooie uitdrukking van liefde kruis te? Broer en sister, met ons elkeen, nie ek, Jonathan, hoe dat in ons leven nie. Jy hou geen vir ons. Soos ons nie sê, het die Jonathan nodig, geen mens, wat Godse plan in my leven raak sien. Ek het een Jonathan nodig, dit is al wonder wees om twee of drie te, maar ons het tenminste een Jonathan nodig, wat my potentiaal in God raak sien. En waar ek die baie keer kan raak sien, en jy die kan raak sien, met daar die persoon, jou Jonathan en my Jonathan, het vir ons weer kom wijs, op dit wat God ons kan laat wees. Ek wil graag een stikkie deel met julle afgelopen week vrijdag. Kom jy swart man in die stad, ons was bezig om voor te bereid. En die hele preek voelde my gemoed, die gedachte is rond om David. En die swart man kom na my toe en hy het die ding behoefte en hy sê vir my bid vir my. Daar by die kaart al buiten. Ek begin gesels met hom, ek eers hoor waar kom hy vandaan. Ek weet die uiterlijke voorkomst verwijt, maar ek wil die preek in my eie maak. Hy sê vir my, ek het vandag in die tronk uitgekom. Ek vraag vir my, waarvoor was jy die tronk? Ja, hy sê, domestic violence. Ek het kan nie het om my opsluit. Ek kom al vir my kos, geef vir my kos. Ek het een paar hand door aan gehad, geef vir my dit en ek bid vir my. En voor ons uit my kaart uitgaan, ek vraag vir my, wat is jou naam? Toe sê hy, aan het huidig. Ek wil vir hom met Jonathan wees. Omdat ek by etelike voorkomst kon voorbijkom, omdat ek die preek met my gemoed gepraat. Maar op my later bijgeval het die ouwe potentiaal in my gesien. Want sy behoefte was dat ek op het bid. Hy het nie gebed, ek is die dominee nie. Hy het na my toe gekom, hy het gedink al, ek is ouwe van die kerk, hier ek kan ook vir my bid. Die story ontvouw en 14 jaar schrik voorbij, vanaf David as koning gesalf is, dier Saam op 16 jaar van leeftijd, word hy nog leef as koning van Israel, toe hy 30 jaar uit word. Ons leer dadelijk, David was een goeie koning, hier in die vers door die verhiering. Hy verteenwoordig God meester. Anders sien jy David as een goeie koning, en hy kyk na David en hy sien God raak. En hy sien dat alles wat daar waarin David raak, word goud. Alles word geseen en hy weet, daar stap, een genadige, liefdevolle, rechtverdige God, saam met die man. En ons lees, God sê in Israel, uit hulle sandale, of uit hulle sokkies uit. 
vanaf terug naar die kaart toe voor en ook God geef Kanaan vir Israel. Trek die sikkel op jou kaart en rot om Kanaan en dan een groter sikkel, want God breid dat met da Heer David die gebied uit, uit en uit en uit. Je kan sommer een groot dier daar skryf vir David, want God het ons gesê, volg my pad, volg my reels, volg my verbod en ek sê jou in die grondgebied gaan soe. Ander nasies sy wil het opbou, en met groot gesag na hulle kyk en weet, alles wat Israel aan raad word gehad, hoekom? Hulle sal niks anders sien as een levende God, een groot God, wat saam met Israel op pad staat nie. God wat wil ook, jy sien my raak in Israel, ander nasies moes my ook raak sien, want ek wil ook vir jylle die pad staan, ek wil ook jylle terugwen, as jylle my maar net wil kies, wil God vir hulle sê. Daar is meer in die story, ook in die boos story is daar een klompie beweging, en een leidraad wordt vir ons gegeen week na week. Een leidraad dat in God sy groot plan is hy bezig om ons terug te kry. Vandaag is geen uitsondering op die deel nie. Dink mooi, David was van die stam Juda, en hy word geboore in Bethlehem. Profeet is al later vir ons voorspel, dat die een wat op pad is, wat die weg sal voorsien van jou en my om terug te kom na God toe. Hy sal geboore word uit die stam van David, uit die stam van die dorp die bed heen. Kan ons die oude testament lees en nie sien hoe die waarheid ontvouw en vir ons dui op hom, wat ons ken as Jesus Christus, wat uit die stam van die dag in bed heen geboor is, sy woord nie. Daar is meer. Die oude testament gebruik die woord gesalfde een om die rechtvaardige koning regering en koning van Israel aan te duid, die gesalfde een, die Mashiach, Messias, die gesalfde een. Toen de alweer gesalfde is as koning en die koning van sy kop afloop, was hy die gesalfde van die Heere. Ons sien het daar die koning toe die Heere om gesalf, die Heer Samuel, wat hy my gesê het, die geest van die Heere op de alweer gekom. So toe hy die koning had uitgestap het, het hy die geest van die Heere daar die oorwilling gaan behaal. Die rede waarom alles wat in David gevat het, goud geword het, was omdat God in hom bezig was. Hy was die gesalfde van God, die Messiaaf. David was die Messiaaf in die onderstorie en sy regering wees vir ons op die Messiaaf in die boosstorie, wat aarde te sin kom om mens te word, te sin ons, a God wat mens te word. So het ons telkens vir Jesus in die storie gesien. En ek so is my tien plaat, dat ek die dag die rooie sert van die kruis afhaal het om myself gesit. Ons herinner aan Jesus, wat as paaslang vir ons gesterf, om vir ons die dood oorwek, soos die troppie Israelite, die er bloed uit die sein het gesmeer, redding van die engel van die dood gekryd. In Joshua, die ene jong van Kanaan het ons gekyk, na Jesus wat die redder is, Joshua treed as redder optree vir Israel, Joshua en Jesus, die Hebreus en die Grieks, vir redder. In Richters het ons gekyk, na Jesus wat bevry, wat elke keer in Richters stuur, om die volk te red van onderdrukking en sonde. Soos Jesus, ook in Richters sal wees. In Richters het ons gekyk na Jesus as verlosser, soos Boas sy losserskap aanvaar het en met rit getrouw het, so het Jezus met ons as kerk sy mense pad opstap. En vandag sien ons vir Jezus in die story van David as die koning wat op pad is, as die Messias, die gesalfde van God. En iets soos David gering geskat is, die onderskat is, Net so is Jesus misgekyk van die begin af. Toe hy hier gedaal het, na ons as mens hier op aarde, na hier geboor het, is het mens om van die begin af misgekyk. Geboor het vir twee arme mense van Galilea, in een stal neergeleid en ook die hier in voerbak, as die seen van die timmerman. Ek wil vandag vir jou sê, ons het geleer, dat het nie goed was om David te onderskak as as die volgende koning van Israel. En ons weet ook, dit is een slecht idee om Jezus te onderskat en omgering te skat. Maar baie mense doen dit. God roep ons vandag om soos David te wees, om mense na God te wees, jong en oud, 
David was maar 16 jaar toe God omgeroep het, en daarom het nie ons kinders en ons jeug vandag miskijk en hulle gerinskat of hulle onderskat op uiterlijke voorkomst nie. Want God kan en God wil hulle ook gebruik. Mag jullie jong mense ook weet vandag, ons wil ook God in jullie levens raak sien. Want jylle kan ook vir God sigtbaar maak, net soos die jong David het gedoen het. Onthou, God kies ons nie volgens ons uiterlijke voorkomst of sigtbaar nie, maar hy kom tot die wapper saai af. Hy kyk in ons levens en ons harte en hy kyk ons hartskwaliteite. Hy kyk baie mooi daarna en hy kies ons volgens die integriteit van ons harte. Hy sien waar ons toelaat dat sy gees binnen ons kan kom woon, hier binnen. Die wanneer hy dit sien, word hy goddeke potentieel vrygestel. En dit maak een enorme verskil. Ek wil afsluit dit vir jou te vraag, weet vandag as het lief, wie gaan jou in die lewe die meeste gerinskat en onderskat? Weet as het lief dat in die lewe, wie gaan die meeste keer op sigtbaar en op uiterlijke voorkomst jou geoordeel? Jy sal. Jy gaan vir jyself daar die potentiaal toesluit wat God vir jou omgeen. En ek hoop jy kan vandag na die woord wat die ding is en na die nachtmal hier uitloop en mag jy weet dit is nie hoe God jou sien as jy jouself op uiterlijke voorkomst as een vlot, as een mislukking sien. Jy moet jy ook gaan dividere en oorweldig die ander mense as jy nie speel kijk na jouself. En dit weer hou jou mante terug op die gevaars die nie verdiene. Om soos David uit te loop met selfvertrouwing te weet, saam met die heren met sy gees, kan hy. Moe nie jouself kom verhinder om vir die heren groe dinge te doen. Nie denk jy is die jong te oud, te vet, te maar, te kort, te lang. Ek wil nie recht te beheer en ek wil nie genoeg geld en die tree terug, want jy kyk na die buitenkant. Vandaag vraag die heren eenvoudig dit. Hou op met die beoordeling van jouself op sigtwaarde en op uiterlijke voorkomst. Kijk na jou hart saam met my. Kijk na jou hartskwaliteite wat ek vir jou gegeet. En as dit so sy wil is soos David sê, hart ook na die gevaarslinie toe en gemaak daar vir my een verskil. Een goddeke verskil met goddeke potentiaal wat ek in jou opgesluit. Amen.